Bara pale Edward nitafuta. Alikuja nyumbani kwangu. Asante. Akisema ana uchungu sana kwamba kumekuwa na tuhuma hakuweza kusikilizwa wakaamua huko hawakumtendea haki. Ombi langu kwa mjane wa marehemu, familia, ndugu na watanzania wote. Ni msiba wa taifa letu lote. Tanzania. Mheshimiwa makamu wa rais Mheshimiwa rais wa Zanzibar Mama Lowasa na familia ndugu wa mkuu na viongozi wote tulio hapa pamoja na waomboletaji Juzi nipo kwenda kutoa pole kwa mama Lowasa Walipo niuliza watu wa habari nilisema Edward Lowasa na mimi tulikuwa rika tofauti Tunataka tunatoka katika makabila ambayo yanaheshimu rika Nilisema yeye alikuwa katika rika la tatu mimi nikiwa la pili kwa maana ya kushika nafasi za waziri mkuu. Rika la kwanza ilikuwa mwalimu na mzee Kawawa. Wakatukabidi tika la pili. Tukahudumu kuanzia soko ile Msoya Salim Nemi na Marechela. Baada ya hapo rika hilo ikabidi lipishe rika lile lolofuata na wakati wote tulikuwa naomba Edward wao ndio rika la tatu yeye Sumaye na Pinda ni rika la tatu kwa uhusiano huo hatukuwa watu ambao tunakuwa karibu kupiga porojo hapana tulikuwa tunakutana na badilishana mawazo kama kuna jambo muhimu Tayari walikuwa nimemfahamu tangu alipokuwa kwenye chama na mimi nikiwa kwenye chama nikiwa kwenye secretariat nikiwa katibu wa ulinzi na usalama na yeye anafanya kazi kwenye secretariat chini ya kiongozi wa itikadi na siasa ndugu Gombale Mwiru Adaye ndio aidia katika uongozi alipoingia kwenye baraza la mawazi sisi tulikuwa tulikisha staff lakini tulikuwa tunakutana tubadilishana na mawazo na wakati ambapo alikuwa anaona kuna jambo muhimu sana alikuwa ananitafuta nitataja jambo mawili la kwanza ilikuwa mwaka 95 yeye na wengine pamoja na rais mstafu tuliingia kwenye kinyang'anyiro cha kuteuliwa kugombea urais Edward hakuvuka kama atakuu na ile ilimuumiza sana na ilimuumiza zaidi alipoambiwa aliyetia msumari ni mwalimu bara pale Edward nitafuta alikuja mbali kwangu asante akisema ana uchungu sana kwamba kumekuwa na tuhuma hakuweza kusikilizwa wakaamua huko hawakumtendea haki na anasikia zaidi kwamba mwalimu ndiye alitia msumari nikamwambia Edward haya ni mambo ya kisiasa isije ikakuvunja moyo endelea bado wewe ni kijana ya karibu na mbili una muda nikamshauri 
Asikai nae moyoni, aenda mwane mwadimu. Amwerezi. Akasua nita mpikijaji. Pale pale, mpikia msaidizi wa mwadimu. Na hili nzugutu na mwadimu. Mka mwambia, ego wa dena jambu lake, ingefaa ukaonana nae, kamwerezi. Lowasa alikuenda kwa mwadimu, wakazungumza, pamoja na uchungwa liyo kuja, hako kata tamaa. Ito likuwa kakwanza. Tapiri ilikuwa mwaka ilifu mbili nirane wakati ana jinzuru. Ilikuwa hapa Dar es Salaam, nikasikia mazungumzo kwenye bunge, akasema hakutendewa haki kwa sababu wame, wame mhukumu bila kumusikiriza. Ilikuwa hapa Dar es Salaam, takumbuka nilitoa tamuko. Ilikuwa kama kweli wame mtuhumu waziri mkuu bila ya kumusikiriza hawa kumtendea haki. Basi wale ya mwere, haka nitaputa. Tuka zungumza. Padu ni kamuambia, haya ni mambo ya kisiasi. Hata kama wange kusikiriza, hali likuwa, hili okuwa po, hili bidu uachengas. Kwa sababu nguza ko, chitikuwa zibekusha punguzwa. Kwa mfamfana, hili onitokea, waka, Tumani na tisa Na tisini Razazima tukafuzwa Kambia Lakini hatu kukata tama Kasi tuliandirea wakati na mi ilikuwa rabda Na kitu na mfata Mwujo ilikuwa ni shure za kata Mimi kwa kukumbuka Ope ya sabina nne Tukasewa tutu Ote waende shure Hatuna madarasa, hatuna warimu, hatuna vifairimu. Nikasama hii kiji ya kata itakuwa na matatu ya reali. Nilipo kuenda kumushauli, kwa mba punguze speed. Akasama mzea bana. Nilipo ndiyo kitu cha msingi. Na tumechelewa. Hatuna shule. Hatuna warimu. Hatuna vifairimu. Lakini nilazo tuanzie mahali. Na hapa ndiyo pa kuanzia. Tukize jenga shure hizi, tutapata msukumu wa kupata walimu na vifaelimu. Na mnajua alichofanya, mungina wamesema hiyo. Lakini, Edward Luasa alikuwa ni mtu mwenye imani. Imani kwa mba anawajibu wa kutumikia taifa. Alikuwa na maono yake, alikuwa na vipaumbele yake na alionyesha katika utumishu wake. Hakuwa mtu, hakuwa mangimeza. Alikuwa ni mtu wa vitendo. Alikuwa nafaya kazi saiti. Na yeye, hakuwa wakati wote mwio fahamu. Alikuwa ni binadamu, anapungufo kama sisi. Lakini, hakutaka kugombana na watu. Katika maisha yake katika matukio yote hili otokea. Kuna maneno megi sana yisemo juu ya ruwasa. Haripata kejeli. Haripata matusi. Lakini, hakurudisha. Hata siku moji. Harikuwa ni mvumirivu sana. Kiongozi mvumirivu. Pamoja na mpungufu ingine, ruwasa harikuwa mvumirivu sana. Na mimi, tuliendelea, kuwa na usia na huo, kwa pauta haripo kuwa, haripo kuwa katika CCM, haripo kuwa katika Sirikari, haripo kuwa katika Chadema, haripo rudi hata CCM, usianu wetu, ulikuwa ni kama kaka na mdogo waki. Kukua na magumu, tunashauriana. Na hata afya hake ilipo teteleka, ilipo pata habari, madaktari walikuwa nasema, tumuacha hapo mjike, kusua watu kumtemberea, lakini baada ya kuzunguza na mama lwasa, kaona nienda hata kumona. Nilikuwa nda muhimbiri yuka muona. Haidia sani kwa sababu alikuwa katika hali ambayo hatuweza kuzunguza. Na baada ya likuwa nda Afrika kusini, wakati wate chukua tunamusumbua mama lwasa kujua hali yaki na kuenda aje. Na hata alipo urudi kutangaye katika hali hile baada kwa zunguza nae, kasema tutatupanga wakati niende kumuona lakini ndiyo mungu wakatuwae. 
Kwa hiyo kwangu mimi Lowasa pamoja na mapungufu yake binadamu alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa na sifa za uongozi ana imani kwamba anaweza kutumikia taifa ana maono na ni mvumilivu mama Regina Lowasa jana wa marehemu pamoja na familia Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Kasim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Othman Masud, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Hamed Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Jaji Mwambegele ambaye amemwakilisha Jaji Mkuu wa Tanzania. Waheshimiwa viongozi wakuu wastaafu. Waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri. Nimewaona waheshimiwa mabalozi wanaowakilisha nchi mbalimbali. Mheshimiwa Albert Sharamila mkuu wa mkoa Dar es Salaam na wakuu wa mikoa jirani waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa wakuu wa wilaya waheshimiwa wabunge wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama waheshimiwa viongozi wetu wa dini waombolezaji wote waandishi wa habari mabibi na mabwana kwa niaba ya Dr. Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali nzima ninapenda kutoa pole kwa familia ndugu jamaa marafiki na watanzania wote kwa msiba huu mkubwa uliotupata kufuatia kifo cha mpendwa wetu waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Edward Ngoyai Ilowasa kilichotokea tarehe kumi Februari 2024. Tumekusanyika hapa ili kumshukuru Mungu lakini pia kumwaga na kumuombea pumziko la amani. Kwa kweli ni mmoja wa watoto mahiri sana wa mama Tanzania ambaye alijitoa kwa dhati kulitumikia taifa letu kwa moyo wake wote. Mheshimiwa Lowasa alitumia vema karama ambazo alijaliwa na Mwenyezi Mungu kuwatumikia wa Tanzania katika nyadhifa mbalimbali alizowahi kushika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Mheshimiwa Lowasa. Tunathamini uzalendo na mchango wake mkubwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Aidha tunapomwaga leo tujikumbushe wajibu wa kila mmoja wetu kwa nchi yetu na kuyaishi kwa vitendo mambo yote mazuri tunayojifunza kutoka kwenye maisha yake. Waheshimiwa viongozi, familia ya marehemu na waombolezaji wote kama walionitangulia kusema walivyoshuhudia Maisha ya mheshimiwa Edward Lowassa yametuachia sisi wa Tanzania mafunzo mengi. Yamesemwa mengi na mimi nitasisitiza tu baadhi ya yale ambayo yamesemwa. Mheshimiwa Lowassa alikuwa mchapakazi hodari katika utumishi ndani ya chama cha mapinduzi kama tulivyosikia na katika utumishi wa umma lakini hata katika shughuli zake binafsi kama vile ufugaji. Kwa hiyo inatupasa wa Tanzania tumuenzi kwa kuendelea kuchapa kazi ili kuboresha maisha yetu na kuchangia katika ujenzi wa taifa. Maremu Lowassa alikuwa mtetezi hodari wa maslahi ya wananchi wake wa Jimbo la Monduli katika miaka yote aliyohudumu kama mbunge wao nasi inatupasa kuiga mfano wake wa kutetea maslahi ya taifa katika utumishi wetu alipopewa dhamana ya waziri wa maji
kama tulivyoambiwa na watu mbalimbali hapa aliweka juhudi kubwa kubuni miradi mikubwa ya maji ili yawafikie wa Tanzania wengi katika maeneo ya nchi yetu yenye uhaba wa maji kwa hiyo mradi ule wa kutoa maji ziwa Victoria kwenda Shinyanga, Tabora na sasa umefika Singida kuelekea Dodoma ni kazi dhahiri na alama aliyotuachia Mheshimiwa Lwasi. Kwa hiyo viongozi wa leo na kesho inatupasa kumuiga Mheshimiwa Edward Lowasa kuwa na uthubutu wa kubuni mambo makubwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Lowasa aliipenda sana familia yake na ndugu zake na hasa aliwasaidia sana wasio na uwezo na kwa hiyo inatupasa sisi nasi tuige mfano huo mzuri katika malezi ya familia na jamii inayotozunguka alikuwa kinara wa vipaumbele vitatu vya kitaifa na hii sitasahau kwenye kikao kimoja alipoulizwa juu ya vipaumbele alisema kipaumbele cha kwanza ni elimu kipaumbele cha pili ni elimu na kipaumbele cha tatu ni elimu kwa sababu hiyo alisimamia kwa uhodari utekelezaji wa sera mikakati na mipango mbalimbali ya elimu hasa ujenzi wa shule za sekondari kila kata lakini mmesikia mengine kuhusu mchango wake mkubwa katika ujenzi wa chuo kikuu cha Dodoma na mengine mengi. Kwa hiyo watanzania wote na hasa vijana yatupasa tumuenzi mheshimiwa Edward Lowasa kwa kutumia fursa mbalimbali mbali kujipatia elimu kwa manufaa yetu na taifa. Ndugu waombolezaji mheshimiwa Edward Lowasa Alikuwa mwana mazingira hodari sana. Katika wadhifa wake wa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais na alipokuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alihimiza sana uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Aliongoza kampeni nyingi za upandaji miti na usafi wa mazingira. Mchango wake huu utukumbushe wa Tanzania wajibu wetu wa msingi wa kulinda na kutunza mazingira yetu na hasa vyanzo vya maji ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ambazo zinaendelea kuleta madhara mengi katika taifa letu na dunia kwa ujumla Mheshimiwa Lowasa kama tulivyoambiwa na baba mchungaji alikuwa na bidii katika kumwabudu Mwenyezi Mungu alikuwa mshirika hodari akisali mara nyingi katika ushirika wake wa KKKT Azania Front. Sasa mfano huu utukumbushe kuwa kumcha Mungu ndio chanzo cha maarifa na msingi wa mafanikio katika familia na katika utumishi wa umu. Wapendo wa mbolezaji na familia kwa kweli kwa upande wa serikali. Mheshimiwa Rais na serikali nzima tunaiombea familia yake faraja kutoka kwa Mungu. Ombi langu kwa mjane wa marehemu, familia, ndugu na watanzania wote. Ni kwamba tuupokee msiba huu kwa imani. Kwamba kiongozi wetu, baba yetu, babu yetu, rafiki yetu ametangulia kwa muumba wake na ndio njia ya kila mwanadamu. Tuiombe roho yake ipate pumziko la amani mbinguni. Waheshimiwa viongozi na waombolezaji kwa niaba ya Dr. Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania napenda kuishukuru kamati ya wataalamu pamoja na kamati ya kitaifa chini ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa kwa kuandaa vizuri shughuli hii ili tuweze kumwaga kwa heshima kiongozi wetu lakini pia napenda ku Kumshukuru sana mkuu wa majeshi ya ulinzi kwa kazi nzuri sana ambayo wameendelea kufanya kama tulivyoambiwa toka pale hospitali lakini pia kwa huduma zote ambazo wamefanya kule hospitali na hata kufikisha mwili wake hapa tunawashukuru sana
na nawashukuru nyote mliojitokeza kuomboleza na kumwaga huyu kiongozi wetu niwaombe sana wa Tanzania tutumie msiba huu kudumisha na kuimarisha upendo miongoni mwetu amani na mshikamano wa taifa letu bwana alitoa bwana ametoa na jina lake lihimidiwe asanteni no. makamu wote wawili wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar viongozi wa safu na viongozi mbalimbali mlioko hapa na ndugu wa umbolezaji kifo ni hatua ya mwisho katika maisha ya kila binadamu na sote sisi lazima tutapitia huko kwa jambo muhimu katika maisha ni je utakapokufa umeacha nini nyuma ambacho watu watakukumbuka nacho Mheshimiwa marehemu Edward Ngoyai Loasa ameacha mambo mengi ambayo tutayakumbuka amefanya kazi serikalini kuna kumbukumbu nyingi ameziacha amefanya kazi kwenye chama kuna kumbukumbu nyingi ameacha na pia amefanya kazi katika jamii hata baada ya kustaafu kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo jamii ya Watanzania katika ngazi mbalimbali mbali, wanamkumbuka ndugu yetu Edward Goyai Loasa ni mchapakazi wote tunajua ni mtu ambaye alikuwa tayari kutoa ushauri wakati wowote utakapohitajika na ni mtu ambaye alitekeleza yale ambayo alikuwa amekabidhiwa na viongozi wake wakuu. Kwa hiyo mimi nasema kwa maisha yake aliyoishi alio hapa duniani ameishi maisha ya kutukuka, maisha ya kutoa huduma mbalimbali na maisha ya kuchapa kazi alizokabidhiwa. Mungu amemchukua lakini tunayo mengi ambayo hata kama yeye ameondoka tunayo mengi ambayo tutakuwa tunamkumbuka nayo. Kwa hiyo Mungu ailaze tema roho ya marehemu wetu Edward Ngoya Iloaza. Tunakuomba sasa Mheshimiwa Dr. Ali Muhammad Shin, Rais Mstaafu wa Zanzibar na makamu wa Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wewe karibu kwa salamu fupi. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa kasi Majaliwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwenye Makamu wote wa Rais wa Zanzibar ndugu yetu Othman Nasudi na mheshimiwa Ahmed Suleiman Abdullah viongozi wa staff wenzangu wa kitaifa mliko hapa ndugu na familia mkiongezwa na mama Regina Loasa viongozi mbalimbali mnaohudhuria hapa wa serikali na vyama vya siasa ndugu mbelezaji wenzangu na bibi na mabwana nimesema hapa kwa heshima kubwa kama nilivyoomba ni jinsi salamu fupi na mimi nitafanya kama marehemu Edward Moyo Luasa alikuwa akinieleza siku zote nikimpa nafasi ya kusema na naambia nitasema kwa ufupi. Ona mimi nimevutwa sana na tabia yake hii na mimi nitasema kwa ufupi vile vile. Leo tumekutanika hapa kwa msiba mkubwa uliotukuta kwa kifo cha ndugu yetu Mheshimiwa Edward Moyo Luasa sote tunamfahamu wengi tumefanya naye kazi mimi mwenyewe nimefanya naye kazi takriban miaka mitano na nusu nilikuwa makamu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kipindi changu cha miaka tisa na nusu kwa hiyo nikimfahamu sana nikimfahamu kwa weledi wake fanya kazi wake heshima yake kwenye kazi heshima yake anipoishi na wenziwe na jinsi alivyojitolea muhanga katika kuitumikia nchi yake ni kiongozi mahiri sana alikuwa. Ndugu na nchi tumeondokewa na kiongozi mwenzetu. Na kuondokewa huku 
kile moja wetu kutamkuta kwa njia tofauti kwa wakati tofauti kwa siku tofauti kitabu cha dini vinatuambia kwenye Qur'ani kwa mfano kila nafsi itaonja mauti na vitu vingine vinaeleza hivyo hivyo kwa mauti haipoki lakini mauti lazima tujiandae nayo ili anapokuja tu tuna jambo la kwenda kwa Mwenyezi Mungu mbele yake siku ya hukumu na siku ya kuadhibiwa na kupata baraka za Mwenyezi Mungu wale ambao watakuwa memi cha Mwenyezi Mungu Ndugu Lwasa alikuwa ananivutia sana wakati tuko serikalini kwa utendaji wake wa kazi kwa ushupavu wake na weledi wake Aliporudi safari ya siku tano alikwenda Singapore akaja kuniamkia pale ofisini alimba mwisho mwaka mara hii nirudi safari yangu nilikuaga nimejifunza sana Singapore wazetu wa kakamao eo tu tunawaiga Singapore kwa kazi yao nzuri na nchi yao nzuri lakini wamefanya kazi kwa nguvu wale akaniambia alikutwa sana na mradi wa maji wa Singapore alinieleza ni kwamba na sisi tujitahidi tufanye kama wao. Mwenyezi Mungu akatupa uwezo. Kwa ni mtu alipenda kujifunza wakati wote. Kujifunza mazuri, kujifunza mambo yenye mustakbali nchi yake. Na yafanyike kwetu. Lakini mengine yametushinda kwa sababu ya uwezo. Lakini hamu yake Tanzania ilikuwa huduma za maji ziendelee kwa kasi sana. Mimi nilimkutai waziri wa maji na baada ya kuingia madarakani ni uongozi wa Rais Dr. Kikwete tukamkabidhi wa nafasi ya waziri mkuu alipofanya nyote mnajua alijitahidi sana mpaka pale Mwenyezi Mungu alipo nafasi ya kustaafu na leo ametuondoka duniani tumombe Mwenyezi Mungu amweke pale pema tumombe Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu na familia yake aipe nguvu ya kuendelea kumcha Mwenyezi Mungu wa muombe wakati wote pamoja na sisi kwa ni uombwa Mwenyezi Mungu ni jukumu letu ili atupe shifa ili atupe maisha bora na yale yote ambayo tunahitaji kwake yeye Mwenyezi Mungu. Hakuna kuombwa isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu wanjanchi, hizi ni salamu zangu fupi. Naomba familia chini ya uongozi wa Marejina kipindiji kigumu cha maombolezo awape stamina kubwa, awape utulivu mkubwa kama vile mwenyewe alivyofanya wakati huo. Nakushukuru sana familia ya marehemu Edward Lowassa Mheshimiwa kama wa rais Mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Viongozi wa staff wenzangu Viongozi na waombolezaji wenzangu tumsifu Yesu Kristo Jana nilipata nafasi ya kuzungumza mengi kuhusu mpendwa wetu pale nyumbani kwake nilipokwenda kuhani Sina maneno mapya ya kusema leo Istoshi mengi yamekushasemwa na viongozi wenzangu walionitangulia Nirudie kutoa pole kwa mama Regina Lowassa na familia yenu Hapa pole kwa msiba mkubwa uliowakuta Si msiba wenu peke yenu Ni msiba wa taifa letu lote kama ilivyojidhihirisha na viongozi waliopo hapa na wengine wanaofuatilia tunawaomba kama niliposema jana muwe na moyo wa subira na ustahamilivu kifo kimeumbwa na Mwenyezi Mungu kama vile alivyoumba uhai na sisi waislamu tuna msemo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kwamba sisi wote ni waja wake na kwake tutarejea wenzetu amesharejea kwake tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa muda aliotupatia wa kuishi na kuhudumiwa 
na ndugu Edward Boyairoasa wakati wa uhai wake. Ametoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya nchi yetu na amewaacha ameacha alama zitakazokumbukwa daima. Shukrani kubwa tunayoweza kutoa kuitoa kwake kwa sasa. Ni kumuombea kwa Mola aiweke roho yake mahala pema peponi. Bwana ametoa, Bwana ametua jina lake lihimidiwe. Asante nema. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Waheshimiwa makamu wetu kutoka Zanzibar, Waheshimiwa marais wa stafu, mawaziri wa stafu, waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe sana. Asalamu alaikum. Nimesimama kwa salamu fupi za shukrani tu tumesikia maneno mengi ya upendo na historia kutoka kwa viongozi wetu ambao kwa kweli kama familia yametufariji sana tunawashukuru kwa maneno yenu ya leo ya busara lakini pia tunawashukuru kwa jinsi ambavyo mmeshiriki nasi pale nyumbani masaki kuja kumsalimia mama na familia mmetupa joto tunawashukuru ni sana sana Baba alikata mauti alipata ali, mauti siku ya Jumamosi. Lakini kwa kweli tunasema tulipokea hili kwa moyo wa amani kwa so baba aliugua kwa muda mrefu na kama mnavyosema washuhuda wote nyie baba ni mpambanaji kwa kweli alipambana sana mpaka dakika ya mwisho. Lakini kwa waliotokea tunasema yote ni kazi ya Mungu na kama familia tumepokea kwa amani kabisa tunasema wacha baba akapumzike lakini katika vita yake hii ya kupigana maisha yake lazima niseme kipekee naomba sana kutoa shukrani za familia kutoka moyoni kwetu kwa mheshimiwa rais mama Samia Suluhu Hassan niseme ukweli kutoka moyoni kama isinge kwa mama Samia Suluhu Hassan baba yetu asingefika hata hiyo juzi mama Samia kwa familia yetu amekuwa ni ndugu amekuwa ni mama mzazi amekuwa ni mlezi wetu kwa kweli hatuna cha kumlipa tunamshukuru sana sana kutoka moyoni siku anaondoka kusafiri kuelekea Italy siku ile asubuhi tayari hali ya baba ilikuwa imebadilika lakini alimtuma mkuu wa majeshi CDF alikuja pale akawa nampa update kila baada ya nusu saa mpaka mauti aliyomkuta baba saa mchana tulikuwa na mkuu wa majeshi amesimamia kupigania maisha ya baba tunamshukuru sana msamia suluh hasan nimalizie huu msiba sio kwetu sio ukoo wa hasa peke yake kama wengi walikuwa mashuhuda baba amekuwa mlezi amekuwa mzazi wa watu wengi tunasema tena tunarudia watoto na wazazi ambao wanashiriki kwenye shule za kata leo wanaomboleza watoto na wazazi ambao wanakunywa maji kutoka Lake Victoria leo wanaomboleza watoto na wazazi ambao leo wanasomeshwa watoto wao pale Udom leo wanaomboleza tunasema tunashukuru kwa zawadi ya maisha yake na washukuruni sana asante ni sana. Asante sana Mheshimiwa Fred Lawasa kwa salamu za familia. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa